。都说这个地上文物啊，看山西。自驾旅行来到山西的第二站，我选择了石家沟村。为什么要去石家沟呢？因为这里的建筑保存的相当完整，在清朝时候啊，就享有“天下第一村”的美誉。据说当年新到石家大院打工的人呐、啊，进来还容易迷路。起初呢，是有一位姓施的人在此地建造了一个大院，历经数代人八十年的扩建。最终形成了我们现在看到的模样。Hello， 大家好，我是简小白，这个是安妮哦，这个是波妞。我们现在来到山西汾西县的施家沟村，这个村子呢有被誉为天下第一村的美誉啊。在我身后呢连成一片的这个房屋呢就是施家沟村，但是在他们这边呢叫施家大院啊。他们这边的院了和我们南方不一样，南方呢就是一个院子一个院落，但是在他这里啊。这些房子呢，错落有致，像迷宫一样连成一片的，都是叫施家大院啊。这个建筑呢，已经有两三百年的历史了。我准备呢，去里面走一走，感受一下啊。我们就进来了。我买了两张票，其实我是很不愿意花这个票进来看这个的。但是我们来到了山西啊，都说地上文物看山西嘛，所以还是来瞧一瞧。咱们走到这儿来，就是正大门了啊。应该就是从这儿进屋啊，真的有一种很肃穆的感觉啊！古建筑很对称，你知道吗？讲究对称，它这两边都是很对称的。窑洞嘛，这种经收好两块这么样。我跟你说，这里面是已经住了好多好多代人了，因为两三百年的历史啊。你看这些老物件咱们需要寻找的老物件呢，都在这里面都有了。但是这些东西我是不能搬走。我们可以看到这上面很多拍过戏的，就在这里啊，都是一些抗战谍战剧。刚走进施家大院啊，我们首先要了解整个建筑群的构造。在参观的时候呢，先要了解到哪里是主人住的地方，毕竟在古时尊卑有别，所以从院子的大小。以及门楼的设计精细程度，就能看出来主次。由于建筑规模庞大，施家大院不仅仅是由施家人住，里面还开设的有酒房、醋房、染房、油房、当铺、药店、书房等等。这好多房子哦，这里是一个偏房，工房院啊，应该就是那种下人打工的地方住的，所以它这个地方看起来环境就没有我们刚刚在那个屋里面好，对吧？看它这里还有个木偶，这个木子，我妈呀！你看这些拿来做装饰的话，简直就是完美完美。它这上面写着的有有四个字：成军危望。你们有知道的吗？什么意思？<笑>这里呢，它的这个排水啊，排水功能是非常好的。看到没有？它这里排水都。从这里出来哈，你别看它建了这么大一个房子，对吧？但是在过去呢，它这个排水渠是非常非常好的。就是有这么一句话：下雨下了半个月，它这个脚走在上面不湿脚，你就可想而知它这个排水做的多么的好了哈。我们上来以后就来到了刚刚一层的房顶，它这上面的房顶呢是黄土，为什么铺黄土呢？铺黄土上去，底下边凉快，你知道吗？他们这个祖祖辈辈姓施的人呢、啊，在过去呢是晋商，晋商大家都知道啊，在这边钱庄啊、商人呐、啊、是很出名的。在那个时候，我没来到山西之前呢，哈，其实我不太了解。在很多人的印象当中啊，山西很穷，但是你看一眼这个古建筑啊，山西曾经也是很辉煌的。施家大院共有大大小小三十一个院落，建筑群以四合院、二进四合院、二楼四合院、三楼四合院为主体。每一个院子啊都是相通的，通过辕门和耳门相连。初到施家大院啊，你若是不知道其中奥妙，有的人就原路而返。其实旁边的耳门就可以走到另一个院子，还有楼梯一上一下，纵横交错。你说搞这么复杂是干什么呢？在古时呢，其实容易被盗窃和打劫，这样的设计是为了方便内部的信息传递，起到了一定程度的防御工事。我们现在来到这个院子，它是用来做私塾的，相当于是以前的教书的地方。但是它这个是民间机构，就是他们施家大院自家人做的这么一个民间机构教书的地方，有一个公办和私办啊，民营和公办啊。以前读书的地方看起来还是挺庄严的。这是
是你进到这里面来哈、啊，就感觉我是来读书的，对吧？这个石梯啊，这样上来还挺陡的。<咳>慢点、啊，你。哇，好宅呀、啊，这里。啊，他这里走上来，这里过不去了，只能从这边啊。他这里叫绣楼，就是以前未出嫁的女子住的那么一个地方啊。写的有，还有上面写的有一个介绍。刺绣织坊啊，他们生活缝纫的一个地方，就古代人很讲究啊，发现，但是都是大户人家，你说小户人家哪有这些嘛，对不对？就跟着我影视剧看到的那种，很相似。咱们不是看了那个乔家大院吗？乔家大院里面就有这些哈环境。它这里还有个织布机，它这个织布机还还是用那种脚蹬的啊，用脚踩的。这个织布机也是非常的复杂的，你想一下，在过去的那种年代啊，人们的智慧是特别的，相当高的，你知道为什么吗？他能把这么复杂的一台织布机把它给造出来，你让我们现在的人，你去造这个玩意儿啊，你脑子里面你都转不过来啊。未出嫁的女人啊，居住的地方，你看，她为什么这里做这么高，你知道吗？就是不要让女人往下看。让下面的男人往上看，知道吧？因为是未出嫁的女人，她生活居住的地方在这里。我感觉我现在走在影视剧里面，上面写着有“为诗家第三代，诗法则，坐地起财，经商致富，平地盖起的第一座宅院啊。”来到这儿，我们可以看到它上面的这个雕的这些石雕啊，这些画，这上边的那个树啊，那个是柿子树啊。它柿子树上面那个柿子有一百零八个，这个人物呢，在墙上也是有一百零八个。我刚刚粗略看了一下这个壁画呀，这壁画上面的这些人物啊，栩栩如生，真的是雕刻的啊。你看这上面真的舞龙啊，六七个人在那里啊，玩的非常的开心啊。然后呢，再到这里，我们可以看到妈妈给孩子买鞋子啊，在这里啊，可以看到。然后这里呢，在做那个面香啊，把那些灰啊。打干净以后呢，它就从这里漏下来，可以看到，这里是在那个戏猴，就是我们街头表演都可以看到，你看这是一只猴子啊，这里还牵着一只鹿的，像梅花鹿还是什么哈。然后我们再往这边走，可以看到上面正在抬着一个轿子啊，你看，应该是在迎娶新娘是吧？这里，然后呢，这个是他们的，应该是一个大门啊，代表着他们这边的一个大门。你看，有好多好多的门。都是代表着，应该是他们这边的这些房屋，每一个大院的那个门头。然后我们再看到这边来啊，这上面有人在踩高跷，看到没？踩着高跷表演啊。从这些壁画里面，你可以看到，在过去这里的人们啊，他们应该是怎么说呢？还是很封闭的。为什么呢？在一个这么一个大山里面的环境里面，有这么一个村落，然后这么一个私家大院呢。然后这里的人们，他自给自足，然后呢，自己在这里学习，然后。就是结婚呐、啊，一辈子就在这里过了，说明他们的经济啊，还有就是这个信息啊，是其实相对闭塞的，相当于在搞内循环，懂懂意思吗？<笑>咱们继续往前面走，然后从这里进去呢，我们会看到这个创始人的房间，施法则故居，他是施家大院创始人啊。我们从这里进来之后啊，他这个是二进四合院，那、啊、咱们进了一道之后呢？然后在这里又有一个四合院，你看进来之后，啊，二进四合院，在外面一个四合院，进来一个四合院，然后这里呢应该是创始人啊，就是建这个房子最早的那个人，他居住的这地方。在施家大院里面有很多这个东西啊，你们知道这个是用来干嘛的吗？好黑啊！果然他住的那个洞啊，窑洞都要大一点哦，他住的这个洞子都要大很多。像这两边的偏房的话。就小了好多了，非常小啊！像他们这些房门真的好矮啊，你们看到没有？进来以后呢，你看他这个房屋里面一张床，住的地方都很矮小啊。咱们继续往前看吧，啊，这个像上层楼一样啊，咱们现在又上到上面来了，在这里就可以很近距离的看到啊，你看，在这上边就可以很近距离的看到，那上面雕刻这个龙。龙头两边都有一个龙头，上面那个花瓣哈、啊，你们知道是什么花瓣吗？那个花瓣，他们这边所有的房子
，哪怕是一个很小的一个屋檐上面，它都掉的有龙头。你们知道这个什么意思吗？特别是那个花瓣叫什么名字啊？我问大家一个问题啊，如果我是一个来他们家走街访友的一个人啊，外人。我能不能走在这个街道石板上面，自己这样走，或者说我只是来做一个长工的打工的哈，或者说是他们家的下人，我能不能在这上面走动？因为你走到这上边嘛，我们就可以在这里很清楚的看到屋内在干嘛，对吧？对于像他们古代那些人呐、啊，德高望重的人来说，他其实心里面是还是很注重隐私的，而且很不喜欢被别人窥探，所以呢，在这上面就可以看到下面的话，呃。反正换做我的话，我是不愿意的。进了一个屋，上了一个台阶，就可以通到很多很多的地方哈啊,啊！这个就是他他那个长子住的地方哈。来、啊、进来之后，和他父亲住的地方是挨着一块的。讲了这么多，也逛了这么久，我们讲一讲石家大院的创始人施法泽。据说此人幼年家贫，不过呢，施家人在他之前，在明代就开始经商。施法泽长大后也学起了经商。把生意啊做得风生水起，到了他的孙子辈施明凤，因为结识了当时的权贵曾国藩，逐渐把家族生意做得越来越大。鼎盛时期的施家钱庄以及店铺，开设到了太原、北京、西安、湖南等地。走到这上面来呢，就是很高很高的地方了，应该是最高处了。在这里它有一棵树，你看，现在呢，夕阳西下。非常的美，在这里啊，咱们可以在这里看到整个施家大院的全貌。基本上呢，我们今天一下午的时间呢，就在这个院子里面逛，了解啊。然后有很多讲的可能不太好的地方，大家呢也欢迎指正。哪些点没有讲到的呢？你们也可以在评论区啊进行补充啊。太阳西沉，看着当年如此繁荣昌盛的施家大院，历经两百多年的变换。如今也人去楼空，当年的施家人也不见了踪迹，但他们却给后来的人留下了珍贵的财富，极具民族风格的建筑特色，成为了中国文化遗产不可或缺的一部分。